உங்களை <laughs> 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 இவர் யார் உள்ள விட்டது வெளியே அனுப்புங்க சார் இன்ஸ்பெக்டர் நியாயத்தை கேட்க எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு என் மேல தப்பு இல்லைன்னு நானே சொல்றேன்ல நீங்க கேட்கல கேட்டா ஸ்பாட்ல இருந்தேன்னு சொல்றீங்க நான் கொலை பண்ணியிருந்தா போலீஸ் வரும்போது நாங்க நின்றிருந்திருப்பேனா பத்திரிகைக்காரி இல்ல கொலை பண்ணிட்டு தப்பிச்சு போறத விட அங்கேயே நின்னா அதே காரணம் சொல்லி தப்பிச்சிடலாம்ல உண்மையா லேக்காவை நான் கொலை பண்ணல அவ சூசைட் பண்ணிக்க போறேன்னு சொன்னா அதை தடுக்க தான் நான் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தேன் நான் அவளை கையோடு கூட்டிகிட்டு போயிருக்கணும் அப்படியே விட்டுட்டு வந்தது தான் நான் பண்ண தப்பு இன்ஸ்பெக்டர் என்ன நடந்துச்சுன்னு முழுசாக விசாரிக்காம இவ்வளோ அவசர அவசரமா சந்திர மேலே பழிய போகிறது நியாயமே இல்லை இது தர்மமே இல்லை கொஞ்சமாவது மனசாட்சியோடு யோசிச்சு பாருங்க இந்த யூனிஃபார்மை போட்டுட்டு மனசாட்சியெல்லாம் பார்க்க முடியாது எங்களுக்கு தேவை சாட்சி தான் சந்திரா தான் லேக்கவ கொலை பண்ணான்னு தெரியும் சொல்லுங்க மேடம் என்னாச்சு சந்திர ஏதாவது வாய திறந்தாளா லேக்காவ அவதா கொண்ணு ஒத்துக்கிட்டாளா இல்ல மேடம் என் மேல தப்பு இல்ல தப்பு இல்லன்னு சொல்லிட்டே இருக்கா மேடம் புருஷன் வேற சப்போர்ட்டுக்கு வந்திருக்கான் சபரி கூட வந்திருக்கணுமே அவன் வரலையா இன்னும் வரல மேடம் வருவான் வருவான் அவன் சந்திர ஆள்தான் அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா சபரியால தாங்க முடியாது சரி எனக்கு <laughs> 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 இப்படிப்பட்ட முடிவை ஏன் எடுக்கணும் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திராக்கும் இந்த கேஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் அப்படியா அப்போ சந்திராக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் உங்களைதான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கும் சந்திராக்கும் என்ன சம்பந்தம் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரா என்னோட ஃப்ரெண்டு கொலை செய்யப்பட்ட லேக்கா யாரு என்னோட மனைவி இன்ஸ்பெக்டர் பொண்டாடிய கொலை பண்ணிருக்கா செத்து போயிருக்காங்க அந்த சோகம் உங்க முகத்துல காணமே அவ போனா போட்டுன்னு நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நின்றுட்டு இருக்கீங்க சந்திரா வெறும் ஃப்ரெண்டு தானா இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் பிளீஸ் மைண்ட் யூ வேர்ட்ஸ் என்ன பேசுறோன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் 
நீங்க தேவலமா பேசிட்டு இருக்கீங்க அதிகாரம் இருக்குன்றதுக்காக அது மீறி பேசாதீங்க நாங்க ஏற்கனவே வருத்தத்துல இருக்கோம் நீங்க பேசுறத கேட்டுட்டு அமைதியா இருக்குன்றதுக்காக எங்களை கோழன் நினைச்சிடாதீங்க எங்க பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு நீங்க இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி பேசல சந்திராவுக்கு எதிரி மாதிரி பேசுறீங்க இன்ஸ்பெக்டர் இந்த கேஸ நல்லா விசாரிச்சு என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எஃப்ஐஆர் போடுங்க லாயர் சார் உங்க வாதத்தை கோர்ட்ல வச்சுக்கோங்க இது ஏன் இடம் எஃப்ஐஆர் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு எனக்கு யாரும் இங்க ஆர்டர் போட முடியாது ஓகே என் கட்சிக்காரருக்கு ஜாமீன் கேட்க உரிமை எனக்கு இருக்கு சந்திராவை ஜாமீன்ல விடுங்க என்ன வக்கீல் சார் ரூல்ஸ் தெரியாம பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது சின்ன கேஸ்னா பரவாயில்ல ஜாமீன்ல அனுப்பலாம் இது கொலை கேஸ் It's a planned murder. நீங்க கோர்ட்டுக்கு போனாலும் ஜாமீன் எடுக்க முடியாது தேவையில்லாம ட்ரை பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க காப்பாத்தடி <laughs> ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கிடைக்கும் நீங்க ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்காருங்க அமைதியா இனிமையாது என் வாழ்க்கையில ஏது அதான் எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டாலே இந்த பாவி இப்ப நீங்க எமோஷனலா இருக்கீங்க உணர்ச்சி வேகத்துல பேசுறீங்க ஒரே பொண்ணு அவளை இழந்திருக்கீங்க கோபப்படுறதுல <laughs> இருந்திருக்கீங்க <laughs> ஜாமீன் <laughs> தெரியாம ஜாமீன் எடுக்க வந்துட்டீங்க 
சந்திராவ சட்டப்படி தூக்கல ஏத்திய ஆகணும் அதுவரைக்கும் நான் போய் மாட்டேன் கமிஷனர் தான் கால் பண்றாரு எனக்கு இப்படி ஏதாவது நடக்கும்னு தெரிஞ்சுதா கமிஷனருக்கு போன்ல எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஆமா மேடம் கமிஷனர் தான் போன் பண்றாரு குட் மார்னிங் சார் ஓகே சார் ஓகே சார் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் சரிங்க சார் நான் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் சார் ஓகே சார் சாரி சார் சந்திராவை கோர்ட்ல ஆஜர் பண்ண சொல்லி எனக்கு ஆர்டர் வந்திருக்கு அவளை ஜாமீன்ல எல்லாம் விட முடியாது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க சந்திரா மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு நான் சொல்றேன் உன்னோட பொண்டாட்டிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இங்க வந்துட்டியா உன் பொண்டாட்டி போட்டோவை ஃப்ரேம் பண்ணி வை நாளைக்கு அது செவத்துல மாட்டி மாலை போட வேண்டியிருக்கும் சந்திராவை அவ்வளவு சீக்கிரம் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிடாதீங்க பத்திரிகைக்காரி எவனையாவது பிடிச்சு ஜாம் இல்ல வெளியில வந்துருவா எஃப்ஐஆர் இன்னும் போடல இல்ல மேடம் எழுதுற மாதிரி பில்டப் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சந்திரா இங்கேயே இருக்கட்டும் இன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா அவ இங்கதான் இருக்கணும் புரியுது மேடம் நான் பாத்துக்கிறேன் பரசு நான் சொல்றது கேளு சபரி வீட்டுக்கு போய் ஏம்மா காலையில இருந்து இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்க வந்து ஏதாவது சாப்பிடுமா இல்லம்மா எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் என் மனசெல்லாம் குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு லேக்கா வாழ்க்கை இவ்வளவு சீக்கிரம் முடியும்னு நான் நினைக்கவே இல்ல அதுக்கு நானும் ஒரு காரணமாயிட்டேன் நினைக்கும் போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா வாழும்போது எல்லாருடைய மனசையும் காயப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தா இந்த பருமா நாலு பேருக்கு நல்லது செய்யறோமோ இல்லையோ யார் மனசையும் புண்படுத்தாம வாழ பழகிக்கணும் லேகா கெட்ட எண்ணங்களை மனசுல நிறைய வளர்த்துட்டா அதனாலதான் அவ வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு லேகாவை கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு சந்திராக்காவை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க என்னால அதை நம்பவே முடியலம்மா கண்டிப்பா சந்திரா அந்த வேலையை பண்ணிருக்க மாட்டாமா இதுல ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி இருக்கு சந்திராவை மாட்டி விடுறதுக்காக யாரோ சதி பண்ணிருக்காங்க ஒரு உயிரை எடுக்கிற அளவுக்கு சந்திரா மனசு ஒண்ணும் கல் இல்லம்மா ரொம்ப நாள் கழிச்சு சபரிக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைய போதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிடுச்சு அம்மா லேக்கா இருந்து அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் கூட இன்னும் நடக்கல அதுக்குள்ள நீங்க நாள் குறிச்ச மாதிரி அதே நாள்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஊர் உலகம் சபரிய பத்தி தாமா தப்பா பேசும் பொண்டாட்டி செத்து புதைச்ச இடத்துல ஈரம் கூட காயல அதுக்குள்ள இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டானேன்னு நாலு பேரு நாலு விதமா பேசுவாங்க அம்மா இப்போதைக்கு எங்க கல்யாணம் வேண்டாமா கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அம்மா எந்த வகையிலையும் என்னால சபரிக்கு கெட்ட பேர் வர விட மாட்டேன் சபரி மனசுலயும் லேக்கா இறந்து போன வருத்தம் இருக்கும் ஏன்னா லேக்கா என்னதான் டார்ச்சர் பண்ணாலும் சபரி மனசுல லேக்காவுக்கும் ஒரு இடம் இருந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியும்மா லேக்கா தான் அதை காப்பாத்திக்கல சபரி 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 
சபரி டேய் சபரி அடா வெளிய மாரியாதே வெளிய வந்து சபரி டேய் சபரி எங்க போன அந்த சபரி கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க யார் நீங்க எல்லாம் இதாடா பேச வந்துட்டாங்க லேகா கொண்டுட்டு உன் பிள்ளை இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க போறானா கூப்பிடவனா டேய் சபரி மரியாதையா வந்து டேய் சபரி வா சபரி வீட்ல இல்லப்பா எங்க போய் ஒளிஞ்சிருக்கா டேய் சவரி ஏண்டா நம்ம தேடிட்டு பண்ண வேண்டிய வேலைய பண்ணா தன்னால வெளியில வர்றான் ஏய் கிளவி உன் புள்ள என் கையில மாட்டனானு வெச்சுக்கவே கண்டிப்பா பாளுதா அவனுக்கு ஏய் அப்பா ஐயோ வெடிங்க அவங்க ஏன் பை இப்படி எல்லாம் பண்றீங்க ஏன் புள்ள எந்த தப்பும் பண்ணல அவனை விட்டுருங்க அவனை ஒண்ணு பண்ணாதீங்க லேகா சாவ அவனும் காரணமா இருந்திருக்கான் லேகா அவ பாக்க சந்திராவும் சபரியும் தான் வந்திருக்காங்க உன் புள்ள கேஸ்ல மாட்டாம எஸ்கேப் ஆயிட்டான் ஓ புள்ள போலீஸ்ல மாட்டிருந்தா தூக்கு தண்டனை கிடைக்க 10 வருஷம் ஆயிருக்கும் அதான் நேர்ல பார்த்து தூக்கிலானு வந்திருக்கோம் அங்கள விடுங்க ஐயோ ஐயோ வேணாப்பா ஐயோ தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கேளுங்கப்பா ஏய் புள்ள அப்படிப்பட்டவ கிடையாது என்ன கிடையாது ரொம்ப நல்லவன்ப்பா நல்லவன்தா பொண்டாட்டி உசுரோட இருக்கும்போது வீட்ல இன்னொரு பொண்ண சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கானா யாரு இவதானா அது சொல்லு இவதானா டேய் இவள தூக்குனம்னா அவன் தன்னால வந்துருவான்டா வா இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்க காமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க